ప్రేక్షకులందరికీ ముందుగా దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు పగలుంటుంది రాత్రి ఉంటుంది కానీ ఒకరోజు మాత్రం అంతా దీపావళి అంటే ఎలాగో అంటారా పగలంతా ప్రకృతి వెలుగైతే రాత్రి అంతా పవిత్రమైన ప్రమిదల వెలుగు ఒక దుష్ట సంహారాన్ని చేసి దేవతలందరూ మనకిచ్చిన వెలుగే ఈ దీపావళి ఆ వెలుగుని మనం ప్రతి సంవత్సరం గుర్తు చేసుకుంటూ దీపావళిని చాలా హ్యాపీ హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అందుకే అమ్మ చేతి వంట కూడా చాలా చాలా స్పెషల్గా మీ ముందుకు వచ్చేసింది దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవటానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో ఎవరు వస్తున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు అంత సర్ప్రైజ్ తన బుల్లి తెర నటనాభిషేకం వెండి తెర ఇష్టాభిషేకం ఈటీవీ ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన పాత్రాభిషేకం ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈరోజు రాబోతున్నారు మన ముందుకి జగమంతా విష్ణు మాయ అయితే జనం మెచ్చింది విష్ణుప్రియని ప్లీజ్ వెల్కమ్ విష్ణుప్రియాక్క వచ్చేసావు అమ్మ చేతి వంటకి అమ్మ అవ్వగానే అమ్మ చేతి వంటకి వచ్చేసావు థ్యాంక్ యూ నన్ను అమ్మ అయిన వెంటనే అమ్మ చేతి వంటకి ప్రోగ్రామ్ కి పిలిచినందుకు ఎస్ అమ్మ అవగానే ఎలా అయినా వంటలు నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు వరకు నువ్వు మీ అమ్మ చేతి వంట తిని ఉంటావు ఇప్పుడు నీకు పుట్టిన వాడికి నువ్వు పెట్టాలి కదా ఏమంటావు వాడి కోసం నువ్వు ఇంకా అన్నప్రాసన అవ్వలేదు కదా అయ్యే లోపల వంట నేర్చుకుంటా వంట రాదా లేదు లేదు వండకన్నా మా ఆయనకి ఎలా పెడతాను రోజు అవును కదా ఏదో హడావిల్లో ఎమోషన్లో నిజం చెప్పేసింది కానీ వాళ్ళ ఆయన మధ్యలోకి తెచ్చింది కాబట్టి కొంచెం నమ్మాలి నిజంగా నేను వంట చేస్తాను అవునా నిజంగా వంట చేస్తాను ఏం చేస్తాను ది బెస్ట్ విష్ణుప్రియ రెసిపీ ఏంటి ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ ఎందుకు ఆమ్లెట్ బాగా వేస్తాను మష్రూమ్ ఆమ్లెట్ బాగా చేస్తాను టమాటా పప్పు టమాటా చట్నీ విష్ణు చేస్తేనే నేను తింటాను అనే రెసిపీ ఏంటి టమాటా పప్పు ఏమన్నా మనం గట్టిగా అడిగామంటే ఏంటి ఆమ్లెట్ టమాటా పప్పు సోగ్యులర్ గా అంతే ఎందైనా అమ్మ రాగానే దాంతో కబులు చెప్పేసాను కానీ ముందుగా నీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు నేను విష్ణుప్రియ చాలా చిన్నప్పుడు అంటే చాలా చిన్నప్పుడు కాదు కొద్దిగా చిన్నప్పుడు ఎవరు ఎవడు సినిమాలో మేము కలిసి వర్క్ చేసాము అప్పుడు రస్తక్క డాటర్ కదా నువ్వు అవును సో అక్కడ చూసా అనమాట ఆ తర్వాత నేను ప్రేమ కథ చిత్రంలో చూసాను నెక్స్ట్ అది ఫస్ట్ నే ఎవడునా లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ సీరియల్ ఇప్పుడు మన త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఇప్పుడు నేనే సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను దాన్ని అండ్ స్టిల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సూపర్ ఆల్ ది బెస్ట్ అవును ఒక మంచి రైట్ డెసిషన్ తీసుకున్నావు సినిమాలో ఒక్కటొకటి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు చేసుకోవచ్చు అంటే సీరియల్స్ చేస్తూ కూడా నేను మూవీస్ చేశాను త్రీ ఇయర్స్ వరకు బట్ ఆ తర్వాత నేను తమిళ్ అండ్ తెలుగు సీరియల్స్ చేసేటప్పటికి నాకు మూవీస్ చేసే టైం రాలేదు అండ్ మధ్యలో మదర్ ఎక్స్పైర్ అవ్వడం వల్ల వేరే అవుట్డోర్స్ అవి ఇవి వెళ్ళి నేను చేయడం కుదరలేదు అండ్ తర్వాత ఇంకా మన సీరియల్స్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటుంది రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఒక ఫ్యామిలీతో వర్క్ చేసినట్టు ఉంటుంది అని ఇంకా సీరియల్స్ ఫిక్స్ అయిపోయాను సూపర్ సూపర్ విష్ణు సో ఈ రోజు మరి అమ్మ చేతి వంటలో దీవాలి స్పెషల్ చేయటానికి నువ్వు వచ్చావు సో సో హ్యాపీగా ఉంది ఏం చేస్తున్నావు మా అందరి కోసం ఈ రోజు నేను మలై పాన్ లడ్డు చేస్తాను మలై పాన్ లడ్డు ఎస్ ఓకే దివాళి అంటేనే స్వీట్స్ కాబట్టి మనం స్వీట్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం సో చాలా రకరకాల స్వీట్లు తిని ఉంటారు ఆ స్వీట్లు అన్ని అరగాలి అంటే కనుక విష్ణు చేసే మలై పాన్ లడ్డు తినాలి అంతే ఎప్పుడైనా పాన్ అరగటానికి వేసుకుంటారట యాక్చువల్లీ దాని పాన్ అని చెప్పటం కూడా హెవీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అప్పట్లో రోజు పాన్ పెట్టడం శుభకార్యాల్లో పాన్ పెట్టడం అది కూడా ఎప్పుడు తినని ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటాం కదా అప్పుడు పాన్ తింటే ఆ ఫుడ్ చాలా ఈజీగా మనకి డైజెస్ట్ అవుతుంది 
సో దట్ ఈ రోజు పండగ పొద్దు నుంచి దివాళి అంటే స్వీట్ బాక్స్ లో ఇంటి నుండి ఉంటాయి సో అవన్నీ బాగా తినేసి ఉంటారుగా ఈ పాన్ లడ్డు చేసుకొని దాన్ని కరిగించేద్దాం ఎస్ మలై పాన్ లడ్డు చేయబోతోంది విష్ణు మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం మలై పాన్ లడ్డు తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గుల్కన్ కోవా కొబ్బరి తురుము ఇలాచి పౌడర్ చెర్రీస్ జీడిపప్పు పేస్ట్ తమల్పాకుల పేస్ట్ పాలపొడి మిల్క్ మేడ్ నెయ్యి సరే విష్ణు మలై పాన్ లడ్డు చేస్తున్నావు కదా మరి మా కోసం అయితే ముందు ఏంటి స్టవ్ వెలిగిచ్చేనా ప్రాసెస్ ఈ రోజు స్టవ్ తో పని లేకుండా చేద్దాం అబ్బా పండగ పూట నో పని నో స్టవ్ అవును అసలు మనం అయిపోతుంది ఎక్కువ స్ట్రైన్ అవ్వదు పూలు మేకప్ అస్సలు చెడిపోకుండా అవి కూడా స్ట్రైన్ అవ్వకుండా వంట చేయబోతున్నా సూపర్ బాగా సెలెక్ట్ చేసావు వంటను మాత్రం ముందుగా స్వీట్స్ ఎక్కువ తింటాను కాబట్టి స్వీట్స్ బాగా చేస్తాను ఇష్టం ఆ స్వీట్ లో బాగా బాగా తింటాను స్వీట్స్ స్వీట్స్ ఎన్ని రకాల స్వీట్స్ అన్ని రకాల స్వీట్స్ అందుకే అది అంత వెరైటీగా చెప్పినప్పుడే మలై పాన్ లడ్డు అనగానే ఆమ్లెట్ టమోటా పప్పు చెప్పింది ఫస్ట్ హిస్టరీలోనేమో అసలు ఇంత వంట ఎలా చేశాను స్వీట్లు ఇష్టం కదా ఇష్టమైన పని ఎప్పుడైనా చాలా రకరకాల నేర్చుకుంటాం అవును దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా బాగా చేస్తాం అవును మీకు ఏం కావాలి ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ ఒక బావులు కావాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూసేసారు కదా మీరు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఓన్లీ కొబ్బరి కొబ్బరి తురుము మిల్క్ మేడ్ అయినా కొబ్బరి పౌడర్ సో ఫస్ట్ టైం విష్ణు దగ్గర నుంచి ఒక మంచి వంట నేర్చేసుకుంటా చాలా చాలా ఇది తమల్పాకుని పేస్ట్ చేసింది ఫస్ట్ పాన్ లడ్డు అన్నాం కాబట్టి పాన్ తమల్పాకులే ఒట్టి తమల్పాకు ఒట్టి తమల్పాకు తర్వాత ఇలాచి ఇలాచి పౌడర్ స్వీట్ కాబట్టి ఇంకొంచెం వేస్తాం కాబట్టి ఇలాచి పౌడర్ కొంచెం వేయండి ఎక్కువ తిందాం స్వీట్స్ ఎక్కువ తిందాం స్వీట్స్ అంట ఓకే అండ్ మిల్క్ పౌడర్ మిల్క్ పౌడరా పంచదార కాదు అవి కాకుండా మిల్క్ పౌడర్ మిల్క్ పౌడర్ ఏం లేదు కొబ్బరి పొడిలో మనకు రెడీమేడ్ కొబ్బరి పొడి దొరుకుతుంది కదా దానిలో తమలపాకు పేస్ట్ వేసింది తర్వాత ఇలాచి పౌడర్ వేసింది తర్వాత పాలపొడి ఇప్పుడు కోవా కోవా పచ్చికోవానా పచ్చికోవా ఓకే పచ్చికోవా స్వీట్ ఎక్కువ తిందాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాం ఓకే డన్ దీన్ని మిల్క్ మేడ్తో అంటే ఎంత లడ్డు లాగా అయ్యేలాగా కలుపుకోవడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తుంది అంత వాటర్ అది ఏమి మిక్స్ చేయకుండా మిల్క్ మేడ్తో ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని అంతా లడ్డు అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి లడ్డు లాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని పచ్చికోవా పాలపొడి దీనిలో మెయిన్ కొంచెం స్వీట్ మనకి బాగా తగలటానికి అలానే పాన్ స్మెల్ రావడానికి తాలుపాకులు పేస్ట్ అండ్ మనం కొబ్బరి పొడి కూడా వేస్తాం ఇది ఫ్రెష్ కొబ్బరితో చేసుకోవచ్చు అంటే పచ్చి కొబ్బరి మనకి ఇంట్లో రెడీగా ఉంది ఎండు కొబ్బరితో ఎండు కొబ్బరి పౌడర్ కలర్ బాగా వచ్చేస్తాను ఫుడ్ కలర్స్ కూడా ఏమి యూస్ చేయాల్సిన లేదు తోల్పాక్ కలరే బాగా వచ్చు ఓకే ఇంకా ఎప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేం కమిట్ అయ్యో కొంచెం ఇంకా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అయితే ఏం కమిట్ అవ్వలేదు కొంచెం నేను టైం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా సరిపోవట్లేదు అని చూసుకోవడానికి నాకు సో కొంచెం వారితో బాగా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసి నా మదర్హుడ్ అంతా అప్పుడు మంచిది ఒక మంచి క్యారెక్టరైజేషన్స్ అవి అన్ని చూసుకుని ఒకటి మంచిది కమిట్ అవుతాను బట్ అప్పటి వరకు యాజ్ యూజువల్గా అభిషేకం కంటిన్యూ చేస్తాను అభిషేకం వదలలేవు కదా ఇప్పుడు లడ్డూ లాగా మనం దీన్ని కలిపేసాం కదా కొంచెం గీ తీసుకుని ఓకే కొంచెం చేతికి రాసుకొని చేతికి రాసుకొని చిన్న సైజు దీన్ని ఇలా చేసుకోవాలి ఓకే లడ్డు అన్నాం మనం నేను చూపిస్తాను కదా లడ్డూలో లోపల కొంచెం కూడా పెట్టాలి కదా ఓ స్టఫింగ్ లడ్డు ఇంకా ఇంకా స్వీట్నెస్ కోసం ఓకే ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మన జీడిపప్పుని కొంచెం పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఇది అండ్ గుల్కన్ ఓ గుల్కన్ పాన్లో మెయిన్ వేస్తుంది మనం గుల్కన్ గుల్కన్ అండ్ చెర్రీస్ చెర్రీ ఈ గుల్కన్ అండ్ చెర్రీ ఇది మిక్స్ చేసి చిన్న సైజు లడ్డూ లాగా చేసి నాకు ఇవ్వండి దీంట్లో స్టఫ్ చేయడానికి ఇది ఒక చిన్న సైజు పూరిలా చేస్తాను ఓకే డన్ 
కొన్ని చెర్రీ మొక్కలు సో జీడిపప్పుని మెత్తగా పేస్ట్ లా చేసిన తర్వాత గుల్కంద్ తీసుకున్నాం కదా గుల్కంద్ లో ఈ పేస్ట్ ని బాగా కలిపేసి లడ్డూలో లడ్డు అనమాట ఇది పాన్ లో మనం ఎలా పెడతామో అలాగే ఇది సో ఇది పైన పాన్ అనమాట దాన్ని మళ్ళీ ఇలా రోల్ చేస్తామా ఎస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది పాన్ లాగా రెడీ అయిపోయింది లోపల మంచి ఐడియా దీన్ని ఇప్పుడు దీంట్లో ఇలాగా రోల్ చేసుకుని దీనికి అంత ఈ పౌడర్ అనుకుంటే పేపర్ కప్స్ ఉన్నాయి కదా మఫిన్ కప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మఫిన్ కప్స్ లో పెట్టేసుకుంటే అండ్ దీనికి మనం ఒక చెర్రి పైన డెకరేట్ చేస్తాం ఓకే మలై పాన్ లడ్డు మలై పాన్ లడ్డు బాగుంది అండ్ దీన్ని ఇలా పెట్టేది అమ్మయ్య అమ్మయ్య ఒక లడ్డు అయిపోయింది లడ్డు అయిపోయింది ఇప్పుడు నా మీకు మీకు లడ్డు చేస్తాను ఇప్పుడు నా లడ్డు ఇది ఓకే విష్ణు మీది లవ్ మ్యారేజ్ కదా అవును ఎలా ఎలా చెప్పు మీ లవ్ స్టోరీ అబ్బా ప్లీజ్ చెప్పవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ చక్క పండగ పుట్ట ఇలాంటివి అలా మంచి స్వీట్ స్వీట్ మెమరీస్ ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ చేయాలి అమ్మా అని ఎందుకన్నా చెప్పచ్చు చక్కగా ఎలా స్టార్ట్ అయింది లవ్ ఎవరి ద్వారా ఎట్లా లేదు యాక్చువల్గా మేము మంచి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మేము కలిసి నేను నా ఫ్రెండ్స్ అని ఒక మూవీ చేసాము ఆ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మమ్మల్ని అందరూ చూసి మీరు ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు చేసుకుంటారు అని అంటే ఇద్దరం అసలు చాలా కేర్లెస్ గా ఉండేవాళ్ళం నేను ఈ అబ్బాయినా అన్నట్టు తను తనేమో ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయినా అన్నట్టు తను అలా ఉండేవారు బట్ ఫైనలీ అలాగా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది ఫ్యామిలీలో మా ఫ్యామిలీకి తను ఇష్టం సిద్ధు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నేను అంటే ఇష్టం సో ఫ్యామిలీలో అంటే మదర్ హాస్పిటల్లో హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు మీ మదర్ ఆవిడ అనుకుని సిద్ధుతో అడిగారు సిద్ధు దగ్గర మాట తీసుకున్నారు ఆ మాట తను నిలబెట్టుకోవడం కోసం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి తర్వాత నన్ను ఒప్పించి పెళ్లి చేసి సూపర్ అమ్మ చేసి వెళ్ళిన పెళ్లి ఎస్ గ్రేట్ కానీ ఆవిడ ఉన్నప్పుడు జరిగితే బాగుండేది ఆవిడ అడిగిందే కదా ఆవిడ ఎక్కడున్నా నువ్వు నువ్వు ఇలా సంతోషంగా ఆవిడ అడిగిన మాట తీర్చినందుకు అమ్మ కూడా నేను కాదు సిద్ధు తీర్చినందుకు లైఫ్ లాంగ్ తనకి ఎప్పుడు ఎలా ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ గా ఉంటాను అనమాట సూపర్ ఇలాంటి స్వీట్ మెమరీస్ ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ లో ఉంటా ఉంటాయి ఒకసారి అలా కానీ అమ్మ ఇచ్చిందంటే ఇంకా బాగుంటుంది అది అండ్ వన్ మోర్ లడ్డు అవును నా లైఫ్ లో ఉన్నట్టే స్వీట్ మెమరీస్ మీ లైఫ్ లో కూడా ఉంటాయి కదా ఆబ్వియస్లీ లవ్ మ్యారేజ్ కదా లవ్ మ్యారేజ్ చెప్పండి లవ్ మ్యారేజ్ ఏంటి లవ్ మ్యారేజ్ కదా చెప్పండి అంటే లవ్ మ్యారేజ్ కన్నా మీన్స్ అదంతా అమ్మకి నాన్నకి వాళ్ళ అమ్మ గారికి చాలా బాగా ఇష్టం అనిల్ వాళ్ళ మదర్కి నేను అంటే ఓకే సో ఆవిడే ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ తీసుకున్నారు ఒకసారి ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరిలో ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఆవిడ అనేసారు ఇలాంటి అమ్మాయి వస్తే మాకు ఎంత బాగుండు అని అనిల్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఓకే సో సేమ్ నీలానే నా ఇద్దరు చాలా కలిసి వర్క్ చేసేవాళ్ళు నా ఫస్ట్ షో డైరెక్టర్ తనే అలా చాలా మంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు అప్పట్లో అసలు చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట మాట్లాడటానికి సమస్య లేదు మా డాడీకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇలా యాంకరింగ్ చేయటం టీవీలో కనపడతా అంటే అసలు ఇష్టం లేదు ఇది మొన్న అప్పుడు సుమక్క షోలో కూడా క్యాష్ లో కూడా అడిగితే చెప్పాను ఆయనకి భయం అంటే పీరియాడికల్ అంటే ఒక పీరియడ్ లో బాగుంటుంది ఒక పీరియడ్ ఏమి ఉండదు అసలు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎందుకు లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఒక జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మా అక్క ఎంసీఏ చదివింది నేను అదే చదివాను తను హ్యాపీగా జాబ్ లో ఉంది ఈ పాప ఏమో ఇలాంటి దాంట్లో ఇరుక్కుంటుంది చిన్నది అని ఆయనకు భయం ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండిపోతానేమో అన్ని చేసుకుంటా అని కానీ నేను ఆ భయం ఏమి లేకుండా మా నాన్నకి సేమ్ చిన్న గిఫ్ట్ లాంటి నేను నాన్నకి ఇచ్చేసాను హ్యాపీగా నాన్న నాకు ఏ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండవు హ్యాపీగా ఉంటాను అని చెప్పేసా మొన్నే సో ఇదిగో మలై పాన్ లడ్డులు రెడీగా ఉన్నాయి విష్ణు చేసినవి ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం పండగ కదా స్పెషల్ ప్లేట్ రెడీ అయిపోయింది అవును బాగుంది ప్లేట్ కూడా సింబాలిక్ గా అంటే ఈ పండుగ ఎక్కువగా లక్ష్మీదేవికి అందరం పూజ చేస్తాము అందుకే డబ్బులు వేసి ప్లేట్ నిండా దీపం వెలిగిద్దాం దీపం 
మన ఇంట్లో చేసిన లడ్డూని ఇలా డెకరేట్ చేసి పెట్టండి అబ్బా ఎక్కడ కొనుక్కొచ్చో ఈ షాప్ లో భలే డెకరేట్ చేసావు ఇన్ని వస్తాయి అనమాట మనకు కాంప్లిమెంట్స్ ఒక్కొక్కసారి డెకరేట్ చేసే లోపల తినేస్తారు వచ్చి అయిపోతాయి నీ చేతి వంట మహిమ విష్ణు అది గుల్కంద్ కలిపి పెట్టడం పైన మలైతో కొబ్బరి కలవటం అంత సూపర్ సూపర్ గా ఉంది తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి ఇది వాళ్ళని విష్ణు రెసిపీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకు సార్ రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకోండి మలై పాన్ లడ్డు తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గుల్కన్ కోవా కొబ్బరి తురుము ఇలాచీ పౌడర్ చెర్రీస్ జీడిపప్పు పేస్ట్ తమలపాకుల పేస్ట్ పాల పొడి మిల్క్ మేడ్ నెయ్యి మలై పాన్ లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని కొబ్బరి తురుము తీసుకోవాలి దానిలో కొద్దిగా తమ్మల పాకుల పేస్ట్ వేయాలి తర్వాత దానికి సరిపడినంత ఇలాచీ పౌడర్ పాల పొడి కోవా మిల్క్ మేడ్ వేసి లడ్డూ లాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి బాగా కలిపిన తర్వాత చిన్న చెక్కలాగా చేసుకుని తర్వాత దాని మధ్యలో జీడిపప్పు గుల్కంద్ కలిపిన చిన్న లడ్డూ పెట్టి మొత్తం స్టఫింగ్ చేసుకుని లడ్డూ లాగా తయారు చేసుకోవాలి తయారైన లడ్డూని కొబ్బరి పొడిలో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సరి చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన దివాళి స్పెషల్ మలై పాన్ లడ్డూ రెడీ విష్ణు చాలా సింపుల్ గా పండగ స్పెషల్ గా పండగ రోజు వంటకాలు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకుండా అన్ని రకాల లాజిక్స్ తో సూపర్ సూపర్ లడ్డు తయారు చేసావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంట రాదు రాదన్నావు గానీ ఇరక్తీసావు లడ్డు మాత్రం మరి దీపావళి అంటే ఇవి లేకుండా అసలు కంప్లీట్ మన ఇద్దరు దివాళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు కోరుకుంటున్నాం